கூட்டமைப்பில் உருவானதே மனித உடல் நவரசங்களையும் என் சுவைகளையும் ஆயக்கலைகளையும் அனுமதிப்பது செல்கள் இந்த கூட்டமைப்பில் சிக்கல் இல்லாதவரை தான் ஊரை அடித்து உலையில் போடுவதும் ஏறி மிதித்து முன்னேறிச் செல்வதெல்லாம் நிகழும் உடலில் உருவாகின்ற செல்களுக்கு பிறப்பு இறப்பு என வளர்ச்சியின் காலகட்டங்கள் இருக்கின்றன அது தவறும் போது நோய் ஏற்படுகிறது அதிலும் பல ஆண்டுகளாக மனித உயிர்களை காவு வாங்கிக் கொண்டிருக்கிறது புற்றுநோய் என்று சொல்லப்படுகின்ற கேன்சர் புற்றுநோய் என்பது தொற்று நோய் அல்ல ஆரம்பகால நோயை முற்றிலுமாக குணப்படுத்தலாம் என்று சொல்கின்றார்கள் புற்றுநோய் சிகிச்சை மருத்துவர்கள் மாறி வருகின்ற ரசாயன உலக்கில் புதிது புதிதாக நோய்கள் வரத்தான் செய்கின்றன அதே நேரத்தில் அதை பற்றிய விழிப்புணர்வும் அடிப்படை தெளிவும் தற்காப்பு அக்கறையும் இல்லாமல் அதிலிருந்து தப்பிக்க முடியாது குறைந்தபட்சம் கேன்சர் என்று சொல்லப்படுகின்ற புற்றுநோய் என்றால் என்ன என்பதையாவது நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது காலத்தின் கட்டாயம் ஆரோக்கியமான செல் உடல் இயக்கத்திற்கான செம்மையான பணியை முடித்து பின்னர் இறந்து அடுத்த செல் வளர வேண்டும் இதுதான் செல்களின் இயல்பான வேலை அப்படி அல்லாமல் புதிது புதிதாக அதீத வளர்ச்சியில் கட்டுப்பாடற்ற செல்கள் உருவாக்கி பிறகு கட்டிகளாகும் இப்படியாக கட்டுப்பாடில்லாமல் பிரிந்து பிரிந்து வளர்ச்சியடைகின்ற செல்கள் திசு கட்டிகளாக மாறுகின்றன ஒன்று தீமை விளைவிக்காத கட்டி மற்றும் ஒன்று புற்றாக மாறக்கூடிய கட்டி உடலில் தோன்றும் எல்லா கட்டிகளையும் புற்றுநோயாக கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் தீமை விளைவிக்காத கட்டிகள் புற்றாக மாறக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகம் இருக்கின்றது புற்றுநோய்கள் நூற்று கணக்கில் இருக்கின்றன உடல் உறுப்புகளில் எந்தெந்த இடங்களில் இவை தோன்றுகிறதோ அதற்கு தகுந்தாற்போல வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன கேன்சர் செல்களானது ஜீரண மண்டலம் இரத்த ஓட்டம் மற்றும் நரம்பு மண்டலங்களில் தீமை செய்யும் ஹோமான்களை விடுவித்து உடல் இயக்கத்தில் மாற்றம் செய்துவிடும் புற்றுநோய் செல்கள் இரண்டு வகையில் தனக்கான இடத்தை தக்க வைக்கின்றன முதலில் இந்த செல்கள் தங்களை பெருக்கிக் கொண்டு அக்டாபஸ் போல தன்னுடைய கொடிய கரங்களால் இரத்தம் மற்றும் நினநீர் பாதைகளில் உள்ள ஆரோக்கியமான திசுக்களை அழித்துக் கொண்டே அதிவேகமாக உள்ளே பரவும் இதற்கு ஆங்கிலத்தில் இன்வென்சன் என்ற பெயர் அடுத்ததாக இந்த அரக்க செல்கள் பல மடங்கு பிரிந்து வளர்ந்து தனக்கென புதிய இரத்த நாளங்களை உருவாக்கிக் கொண்டு வளர்ச்சிக்கான சத்துக்களை பெற்று சுயாட்சி நடத்தும் இதை ஆன்சியோஜெனிசஸ் என்கிறார்கள் இந்த நிலைக்கு தன்னை நிலைப்படுத்திக் கொண்ட தீய செல்கள் ஒரு கட்டத்தில் எந்த மருந்து மாத்திரைகளுக்கும் அடங்காமல் பசை போல ஒட்டிக்கொள்ளும் கண்ணாமூச்சி ஆட்டம் போல அங்குமிங்குமாக ஒட்டிக்கொண்டிருக்கும் அதே நேரம் அதற்கு சாதகமாக நன்மை தரக்கூடிய செல்களையும் அழித்துவிடும் நினைவாற்றல் குழப்பம் ஏற்பட்டு ஐயோ என பதப்பதைத்து எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் எடுக்கப்பட்டதன் முடிவில் மூளையில் புற்றுக்கட்டி இருப்பது தெரிய வரலாம் அதன் பிறகு கேன்சரா என மரண பயத்தில் சிகிச்சை எடுக்க முடிவு எடுப்பீர்கள் எனக்கு அப்பப்போ இருமும் போது ரத்தம் வருது என்று சோதனை செய்தால் நுரையீரலில் புற்று இருப்பதாக தெரிய வரும் இதை பரிசோதனையின் போது கண்டுபிடிப்பார்கள் முதலில் நுரையீரலில் இருந்த செல்கள் ஓடிப்போய் மூளையை பாதித்து விட்டது என்பது தெரிய வரும் இதைத்தான் செகண்டரிஸ் என்பார்கள் இந்த நிலைக்கு மெட்டாஸ்டாஸ் என்று பெயர் இந்த நிலையில் கேன்சர் செல்களை அளிப்பது என்பது கடினமான வேலை என்று சொல்கிறது மருத்துவம் உலக அளவில் புற்றுநோய் மனித இறப்புக்கான இரண்டாவது இடத்தில் இருப்பதாக அமெரிக்க புற்றுநோய் கழகம் அதாவது அமெரிக்கன் கேன்சர் சொசைட்டி தெரிவிக்கிறது இரண்டாயிரத்து பனிரெண்டாம் ஆண்டில் புதிதாக பாதிக்கப்பட்ட புற்றுநோயாளிகளில் பதினான்கு மில்லியன் பேர் இருப்பதாகவும் அவர்களில் எட்டு புள்ளி இரண்டு மில்லியன் நோயாளிகள் இறந்து போனதாகவும் உலக சுகாதார நிறுவனம் வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் கணித்துள்ளது அடுத்த இருபது ஆண்டுகளில் இன்னும் எழுபது சதவீதம் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளதாகவும் அச்சுறுத்தி வருகிறது பொதுவாக என்னதான் காரணம் என்று பல்வேறு ஆய்வுகளை உள்நோக்கினால் இதுதான் என்று உறுதியாக சொல்ல முடியவில்லை ஆனால் ஒரு சிலவற்றை கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள் முதலாவதாக பரம்பரை 
அதாவது மரபு வழி உங்கள் குடும்பத்தில் தாய் தந்தை வழி இந்த நோய் இருந்தால் நிச்சயம் அலட்சியப்படுத்தாமல் சோதனை செய்து கொள்வது மிகவும் அவசியம் புகையிலை கூறியாக வெய்யப்படும் ஆஸ்பாஸ்டாஸ் ஆர்சனிக் உலோகம் கெதிர்வீச்சு மிதமிஞ்சிய சூரிய கெதிர்வீச்சு வாகனங்களிலிருந்து வெளிப்படுகின்ற புகை போன்ற பல வெதியியல் காரணிகளாலும் இந்த நோய் பரவுகிறது உதாரணமாக பெரிய எண்ணெய் சட்டிகளில் லீட்டர் கணக்கில் எண்ணெய் ஊற்றி பக்கெட் மசாலாக்களில் ஊற வைத்து சிவக்கு மணக்கு பொறித்து தரப்படுகின்ற சிக்கனை ரசித்து சாப்பிடுகின்றோம் இல்லையா அது எந்த வகையான எண்ணெய் என்பதை விட புது எண்ணெயா என்று எப்போதாவது யோசித்து பார்த்திருக்கின்றோமா ஒரு முறை கொதிக்க வைத்து மீண்டும் கொதிக்க வைத்தால் ஏன் கேன்சர் வரும் வெதியில் மாற்றம்தான் அதிகப்படியான கொதிநிலையில் ஒவ்வாத மூலக்கூறுகள் உருவாகின்றன அவை நம்முடைய உடலில் உள்ள நன்மை தரும் எலக்ட்ரான்களை உட்கிரகித்து நோய் உருவாக்குகிறது நாள்பட்ட பல்வேறு நோய்களுக்கு இதுவும் ஒரு காரணம் இதன் வீரியத்தை குறைக்கும் சக்தி ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்களுக்கு உண்டு அதுக்குத்தான் சத்துள்ள இயற்கையான காய்கறிகளையும் பெளவகைகளையும் உண்ணச் சொல்கிறது மருத்துவம் வைரஸ் தொற்று வைரஸ் தொற்று தாக்குதலினாலும் புற்றுநோய் உருவாகிறது என மருத்துவ ஆய்வுகள் முன்வைக்கின்றன அதில் முக்கியமானது எச் பி வி பெண்களுக்கான கர்ப்பாய் வாய் புற்றுநோய் ஹெபடைட்டிஸ் பி மற்றும் சி கல்லீரலில் புற்றுநோய்க்கு காரணமாகிறது எப்ஸ்டியின் பார் வைரஸ் குழந்தைகளின் பல்வேறு புற்றுநோய்க்கு இந்த வைரஸ் தான் காரணம் எந்த வைரஸ் தொற்றாக இருந்தாலும் உடலில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வலுவிழக்க செய்கிறது நோய்களை எதிர்த்து போராடும் ஆற்றல் இல்லாமல் போகிறது இதனால் புற்றுநோய் உருவாவதற்கான சாத்தியங்கள் அதிகம் ஏற்படுகின்றன புற்றுநோயில் முதல் நான்கு இடங்களில் இருப்பது மார்பக புற்று கர்ப்பப்பாய் வாய் புற்று வாய் புற்று மலக்குடல் ஆசன வாய் புற்று புகையிலை புகைப்பிடித்தல் மது அருந்துதல் பான்பராக் போன்ற போதைப் பொருட்கள் வெற்றிலை பழக்கம் உள்ளவர்களுக்கு வாய்ப்புற்றுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் வெறும் வெற்றிலையில் மருத்துவ குணங்கள் இருக்கலாம் ஆனால் புகையிலையுடன் உண்பவர்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படும் இந்தியாவில்தான் வாய்ப்புற்றுக்கான சதவீதம் அதிகம் இருப்பதாக சொல்கிறார்கள் மெனக்கவலை என்று குபு குபுவன சிகரெட் புகையை வீடு முழுக்க நிரப்புகிறீர்கள் உங்களை விட மடியில் அமர்ந்து நிகோட்டினை சுவாசிக்கும் குழந்தைக்கு நுரையீரல் புற்று வரும் என்று உங்களுக்கு தெரியுமா புற்றுநோயை பொறுத்தவரை வரும் முன் காப்பதுதான் புத்திசாலித்தனம் சுகாதார கல்விதான் முதல் தடுப்பு முறையாக இருக்கும் புகைப்படங்கள் சினிமாக்கள் விளம்பரங்களால் ஓரளவு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த முடியும் புகையிலைக்கு எதிரான விளக்க கூட்டங்களினால் கர்நாடகாவில் ஆண்களில் இருபத்தி ஆறு புள்ளி ஐந்து சதவீதம் பெண்களில் முப்பத்தி ஆறு புள்ளி ஏழு சதவீதம் நோய்க்கான சதவீதம் குறைந்து நல்ல பலனை தந்திருக்கின்றனவாம் மார்பக புற்றுநோயினால் பெண்கள் அதிகம் பாதிக்கப்படுகின்றார்கள் உலக அளவில் ஒரு லட்சம் மக்கள் தொகையில் நாற்பத்தி மூன்று சதவீதம் பெண்களுக்கு இந்த நோயின் தாக்கம் உள்ளது இந்தியாவில் குறிப்பாக பெங்களூரில் அதிகமாக முப்பத்தி ஆறு புள்ளி ஆறு சதவீதம் பெண்கள் அவதிப்படுகின்றார்கள் கேன்சர் மருத்துவமனைகளும் நோயாளிகளும் அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாய் இருந்த காலம் போய் சாதாரண காய்ச்சல் போல தற்பொழுது எல்லா தரப்பிலும் புற்றுநோய் பரவிவிட்டது அதன் பின்விளைவாகத்தான் கிரகிக்க முடியாத நிலையில் உள்ளன குக்கிராமங்களில் இந்த நோய் பற்றிய தெளிவு இன்னுமே இல்லை ஆரம்ப மற்றும் மாவட்ட சுகாதார நிலையங்களில் முகாம்கள் வசதி வாய்ப்புகள் வேண்டும் மத்திய மாநில அரச கல்வி அறிவு குன்றிய ஏழை பெண்களிடம் நோய் குறித்த புரிதலுக்கு வகை செய்ய வேண்டும் பெரும்பாலும் இன்றைய வாழ்வியல் முறையில் ஏற்பட்ட மாற்றங்களைதான் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் குறையாக முன்வைக்கின்றார்கள் உண்ணும் உணவுகள் எல்லாம் மரபணு மாற்றம் ரசாயன கலப்படங்கள் மாடுளர்ச்சிக்கு நின்கின்ற பெயரில் பல வண்ணங்களில் தீங்கு தரும் பிளாஸ்டிக் டப்பாக்கள் அவனில் தயாரிக்கப்படுகின்ற உணவுகள் ஒட்டாமல் தோசை வரும் டப்லான் காட்டிங் தொடங்கி குடிக்கும் பால் வரை சகலதிலுமே புற்றுநோய் வருவதற்கான அபாயம் இருக்கிறது அழகுக்கான முகப்பூச்சிகள் ஹேடை பவுடர் சன்ஸ்கிரீன் லோஷன்கள் இன்னும் சொல்ல போனால் கெமிக்கல் கலந்து உருவாக்கும் செயற்கை இலைகளாலான ஆடைகள் கூட ஆபத்தானதுதான் 
நோய்களை உருவாக்கும் பொருட்களை விற்பனை செய்து அதை தடுக்கும் மாத்திரைகளையும் தயாரிக்கும் கார்பரேட் தொழில் தந்திரங்களில் சிக்கி தவிப்பது ஏது மரியாத மக்கள்தான் நம்முடைய முன்னோர் வகுத்து வைத்த உணவே மருந்துக்குள் சொல்லப்பட்ட விஞ்ஞான அணுகுமுறை இருக்கிறது யார் அவற்றை மதித்தார்கள் வெந்ததை தின்று வேகாததை பக்கட்டில் அடைத்து பிரீசரில் பாதுகாக்கும் நமக்கு புதிய நோய்களின் வரவு ஒன்றும் ஆச்சரியப்படும் விஷயமும் இல்லை முற்காலத்தில் குழந்தைகளுக்கு ஓராண்டு வரை தாய்ப்பால் புகட்ட வேண்டும் என வயதான பாட்டிகள் அறிவுரை சொன்னார்கள் ஓரிரு நாட்களில் தாய்ப்பாலை கொடுப்பதை நிறுத்துவது மார்பக புற்று நோய்க்கு காரணமாக இன்று சொல்லப்படுகிறது வளர்ச்சி ஊக்கி ஹாமான்களை செலுத்திய இறைச்சிகளை தின்று இளம் வயதிலேயே பூ பெய்துதல் அல்லது காலம் கடந்து பூ பெய்துதல் மாதவிலக்கு நிற்கும் வயதில் நிற்காமல் நீடிப்பது இளமையை தக்க வைக்க தொடர்ச்சியாக எடுக்கப்படும் ஹாமான்கள் பொறித்த கொழுப்பு வகையான உணவுகளை சாப்பிடுதல் உடல் உழைப்பு இல்லாமல் உடல் பருமன் என பட்டியல் நீண்டு கொண்டே போகிறது குடும்பம் வேலையென பெண்கள் தங்களுடைய உடல் நலனில் எப்பொழுதுமே அக்கறை செலுத்துவதில்லை மார்பகத்தில் ஏதேனும் கட்டிகள் இருக்கிறதா அல்லது அக்குளில் நெருக்கட்டி இருக்கிறதா என சுய பரிசோதனை செய்ய வேண்டும் மார்பகத்தில் ஏற்படும் வழி ரத்தம் கலந்த திரவ கசிவு முளைக்காம்பில் வழி எரிச்சல் தோல் சிவந்து போதல் செதில் செதிலாக உரிதல் உள்பக்கமாக திரும்பியிருத்தல் மச்சம் அல்லது மறைவில் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால் உதாசீனப்படுத்தாமல் முறையாக சோதனை செய்து சிகிச்சை எடுப்பது நல்லது மார்பக புற்று நோயை ஆரம்பத்திலேயே கண்டுபிடிப்பது அரிது எனவேதான் இந்த அறிகுறிகள் இல்லாமல் இருந்தாலும் முப்பது வயதுக்கு மேற்பட்ட பெண்கள் அடிக்கடி மருத்துவ பரிசோதனை செய்து கொள்ள வேண்டும் மெமோகிராபி ஸ்கேன் போன்ற முறைகளால் மார்பக புற்றுநோய் இருப்பதை கண்டுபிடிக்க இயலும் கர்ப்பாய்வாய் புற்றுநோய் கர்ப்பப்பைவாய் புற்றுநோய் எதிர்பார்க்க இயலாத அளவுக்கு பெண்களின் மனதில் அச்சத்தை உருவாக்கியிருக்கிறது எச் பி வி வைரஸ் பதினாறு பதினெட்டு வகை மிக முக்கியமான காரணமாக பார்க்கப்படுகிறது ஒரு பெண் வயதுக்கு வந்த பிறகு அவரின் அனுமதியோடு இந்த தடுப்பூசியை போட்டுக்கொள்வதால் கர்ப்பப்பைவாய் புற்றினை ஓரளவு தடுக்கலாம் என்று சொல்கின்றது மருத்துவம் கிட்டத்தட்ட எண்பது நாடுகளில் இந்த தடுப்பூசி போடப்படுகிறது அதிக விலை என்பதால் இந்தியாவில் நடைமுறைப்படுத்தப்படாமல் இருக்கிறார்கள் இளம் வயதிலேயே திருமணம் செய்து கொள்வது பாதுகாப்பற்ற உடல் உறவு சுகாதாரமின்மை பால் வினை நோய் கெர்பத்தடை மாத்திரைகள் உட்கொள்வது ஊட்டச்சத்து பற்றாக்குறை நோய் குறித்த அறியாமை போன்றவற்றால் இந்த நோய் உருவாகிறது பிறப்பொறுப்பின் உள்ளேயும் வெளியேயும் தோன்றும் மெருக்கள் கவனிக்கப்பட வேண்டியவை சைட்டாலஜி கண்களுக்கு புலப்படும் அறிகுறைகளை ஆராய்தல் திசுத்திரவு பரிசோதனை சி டி எம்ஆர்ஐ பெட் ஸ்கேன் போன்றவற்றின் மூலம் நோயை கண்டுபிடிக்கலாம் பலவீனம் நோக்கமற்ற எடை குறைவு சினைப்பை கருப்பப்பை நீர்கட்டிகள் முறையற்ற மாத விளக்கு அதிக உதிரப்போக்கு உள்ள பெண்கள் கண்டிப்பாக ஆரம்பத்திலேயே மருத்துவ சிகிச்சை மேற்கொள்ள வேண்டும் சீரற்ற ஹாமன்களால் கருப்பையின் உள்ளே அதிகமாக வளர தொடங்கும் என்டோமேட்ரியம் புற்றாக மாறக்கூடும் குழந்தையின்மைக்காக செலுத்தப்படுகின்ற அளவுக்கு அதிகமான ஹோமோன் மருந்துகளும் நோய்க்கான காரணங்களாகும் புற்றுநோய் தாக்கிய பின்பு மருந்துகளை இரத்த குழாய்களில் செலுத்தும் கீமோதெரப்பி உறுப்புகளின் வெளியே மற்றும் உள்ளே கொடுக்கும் கதிர்வீச்சுகள் அறுவை சிகிச்சைகள் என முத்தரப்பு சிகிச்சை முறைகளால் நோயை குணப்படுத்துகின்றார்கள் தேசிய மற்றும் மாநில அளவில் நோய் கண்டுபிடிக்கவும் தடுக்கவும் பல்வேறு விளக்க கூட்டங்கள் நடைபெறுகின்றன நோய் தாக்கம் பெருமளவில் இருப்பதால் கிராமங்களில் இருக்கின்ற ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் கிராம சுகாதார செவிலியர்கள் பயிற்றுவித்து ஆரம்பகால நோய் தாக்கத்தை கண்டறியலாம் என்ற கருத்தையும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் வலியுறுத்துகின்றார்கள் ஆரம்பத்திலிருந்தே மருந்துகள் தெளிக்கப்படாத காய்கறிகள் மரபணு மாற்றம் இல்லாத பழங்கள் தானியங்கள் பருப்பு வகைகளை உணவே சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் கோதுமை புல் சாறு வில்வத் தொகையல் முல் சீத்தா பழம் கருப்பு திராட்சையின் விதைகள் பிராக்காலி போன்றவற்றில் புட்டுச்சேர்களை அளிக்கும் பலம் இருப்பதாக இயற்கை வைத்திய ஆர்வலர்கள் கூறுகின்றார்கள் பக்க விளைவுகள் இல்லாத உணவுகளை நாம் எடுத்துக்கொண்டு நோய் சீற்றத்தை தவிர்க்கலாம் தமிழர்களின் பாரம்பரியம் என்பது பட்டு வேட்டி சட்டையிலும் புடவையிலும் மட்டுமல்ல உணவில்தான் தொடங்குகிறது
கிராமத்து வீடுகளின் மேல்தளத்தில் செல்போன் கோபுரங்கள் முளித்துவிட்டன இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் புற்றுநோய் பரப்பும் மொபைலின் கதிர்வீச்சில் வாழப் பழகி வருகின்ற மக்களுக்கு தேவையானது விழிப்புணர்வும் இயற்கை சார்ந்த வாழ்க்கையும் தாழ் தரணிவால் தமிழர்களின் இதய ஒளி தமிழன் டுவெண்டி போர் டாட் காம் வழங்கிய என்ன சொல்றீங்க பகுதியினை கேட்டீர்கள் இன்றைய என்ன சொல்றீங்க பகுதியில் புற்றுநோய் என்பது புற்றிசலாய் பரவி வருகின்ற ஒரு நோயாக இருக்கிறது இவ்வாறு மிகவும் சீக்கிரமே பரவி வருகின்ற இந்த நோய் எப்படி உருவாகிறது தடுப்பது எப்படி இது தொடர்பான ஒரு தெளிவான விளக்கத்தை உங்களுக்கு நாம் கொடுத்தோம் தகவல் பயனுள்ளதாக அமைந்திருக்கும் என்று நம்புகின்றோம் உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்தும் தரணிவால் தமிழர்களின் இதய ஒளி தமிழன் டுவெண்டி போர் டாட் காம் உடன் இணைந்திருங்கள் மீண்டும் சந்திக்கலாம் மற்றமோர் நிகழ்ச்சியில்